ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജേർണി വിത്ത് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടറ്റോ കുറുമ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തണം അപ്പോൾ ഞാൻ പുതുതായിട്ടിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ കുറുമ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജീരകത്തിന്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് കുഞ്ഞുള്ളി ഇച്ചിരി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി വലുപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറിക്ക് വേറെ എരിവൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളകാണ് നമ്മുടെ കറിയുടെ എരി അപ്പം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് വയണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുള്ളി ഒന്ന് മൂത്തു വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ഉരുളങ്കിഴം കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉരുളങ്കിഴം നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും കുക്കറിൽ നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് പയറ്റിയെടുക്കുന്നതിനായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് വാടി വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇടണ്ട ലോ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവൂ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കല് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി വന്നാൽ മതി തിളയ്ക്കണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് 
ഇന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ കിടക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് ശകലം കുറവുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒത്തിരി തിളയ്ക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി വന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത്